。这盘棋讲解是火烧葫芦谷， 2 0 2 4年的杜康杯，这是第二轮，李翰林对战万科之战。这盘棋经典，开局是当头炮对战骑马，红方跳马之后，黑方出车。这儿的话，红方出车，黑方是先进了七卒，红方就走巡河车利用它。吃完之后退炮要打，那红方上马。这招棋的意思就是你要是敢打，我直接踩掉你啊！你再打的话。那其实我踩一将呀，这边就可以抢先吃一个子。至于你这个棋将来能不能把这个子得回还不一定，因为它可以退回来啊。所以呢，到这儿啊，这个出师未捷呀，身先死那肯定不行。上去先丢个大子，云场的话黑方是进卒，他的意思是你要换那可以，我就把你马踩掉就行了。你等于是白送啊？为什么呢？你看，因为这么一走之后他吃掉，你这么一走他这么一走，你刚往这一放，他有这么一招棋。啊，等你这里走的话，他其实有这么一招棋，啊，你还得去保啊。这样的话，他这个车一出，一个是抓死炮，啊，你正常躲的话就吃掉你，你还得考虑中间飞一个。他拉你虽然拉不住，但是他进车把马压死了，将来一打就有问题啊。所以这边对完子就叫吃子了，红方就不能够贸然行事啊。他选择先进炮，黑方也就不是，平炮一打飞象。啊，他没有出车的原因就是担心炮平八再来一下，所以将来这个棋啊容易被利用。那走到这以后，红方又加中炮，黑方现在就上马，红方他也上马，准备呢快速出车。黑方到这儿的话，他暂时还不敢切进来，因为你看着可以踩马。红方有一个神龙摆尾啊，你要吃马的打一将车都没了。飞象的话上马，这还是不能踩。如果踩的话，这一踩车啊，瞬间崩溃。平炮去逼马腿啊，跳一将出来，这个棋将来一甩炮呀，就很危险了。先甩这个炮啊，因为对方可能会跟这个炮，将来这炮退不过来，所以他先退这个炮，秒杀。到这儿你不好跟了啊，所以到这儿肯定要输啊。那么现在我们看到，黑方不能轻举妄动啊，他先把车挡出来。红方的话出车，黑方就巡河炮守住，这样比较稳。红方还是拆炮打象，黑方需要飞一步，这儿红方直接弃子啊，然后平车拉住，强行要夺子，黑方呢就临场出车弃了，如果不弃会怎么样呢？红方这个棋啊，他就会吃掉，啊，黑方自然是要打掉，但是你一打的话，人家一吃啊，还是一样，等于得丢个象啊，那他这个棋怎么走呢？他这里不能急于吃的情况下会支个士。下一步继续吃，你就没办法吃这个吃回这个子了。眼看黑方多子啊，红方只能这么下。黑方如果这么下，红方可以这么下。黑方如果这么下，那就吃啊。打掉之后，但是有一个将军抽车啊，所以你顾不上吃马，只能先对了再说。那这样来的话，你要对对完之后，这边杀进去啊。所以红方这棋啊，它明显是占优的。即便你上来打掉，也是占优啊。所以这种棋，黑方他不愿意啊，比较苦。他索性就弃一个吧。他弃还一个子之后，现在双方子样多，然后他想到的招法就是啊，进车一吃马，那这边就可以追回一个子。到这儿怎么吃呢？他选择是车四进五啊。为什么不走车七进五呢？因为车七进五他飞个象你不敢动呀、啊，一动闷死了啊。他只能这么走啊，这么走的话，他希望你马一走吃你炮。红方看住啊，红方也是个老实人，哎，假装给你吃一个，我没看见啊。其实往这一走你吃吧，吃完之后一个炮打死。啊，所以有这么个套路存在啊，那这儿的话你就只能吃马了，那人家把你吃掉啊，你再吃一个，将来这个棋啊，他吃炮也行啊，那这个棋对方受不了，或者飞个象，反正怎么下他都要输。那么这儿的话我们看到啊，对方现在要面临这样一个上马偷车的棋，他先长起来，让你没有这个机会啊。红方飞象之后，黑方再一打，眼看这样就可以多吃一个子，那这个棋啊，红方如果保不住的话，一失子就危险了。这儿关键你冲兵也没用，他硬吃你，怎么办呢？红方有金蝉脱壳的好棋，这步棋经典呀。那么这儿你一吃他就啊跑掉了，你关键缺个象，这边要受攻，所以黑方如果换掉明显不利，他不想换。那么他以为这样不愿做和，红方走出了炮三进二的好棋啊，你一吃他炮打过去，你缺象兵种又差，那这棋就危险。所以黑方不甘心呀，决定啊求和，砍掉他，象掉啊这儿就吃。那现在这个棋退回啊，进车，然后这个马就往过绕。现在行这个局面呀、啊，因为对方缺象啊，所以他就有弱点
，虽然说这个子儿是不少，但是的话，这个棋啊，红方这个马直接把中卒抢掉，控制了中路，黑方推炮啊，这儿的话抓他一下，甩开之后呢，先抢他的卒，那这个棋黑方得想办法吃掉一个中兵才行，红方看着不肯啊，黑方在这儿他还不动，怎么办呢？最终呢，进军啊，吃对方的这个炮。那么对方炮走开之后，又盯着马。到这儿的话，车到中间啊，然后换另外一个车去吃对方象。到这儿的话，其实车到底线一杀象呀，对方就崩了啊。那么因为底线叫尔杀，他肯定得回防呀，他就吃不到这个中兵，那多两个兵就赢。他这样走的话，其实飞象啊，再这样走的话，给了黑方一个巧手啊，踩中兵的机会。这样的话，这个棋其实还是有机会，因为毕竟呢，红方有一个兵存在。但是呢，走到这儿以后呀，黑方啊，他是想试探鹰手，红方他走了个居五平二跟住，这里都没有问题啊。穿了这一将，就问你怎么走吧。那正常如果落势啊，他担心人家打势，其实不敢打，打的话一吃马丢子了，其实可以落势啊。那这儿对方也顾不上下卒，下卒退回一吃马，他就失子了。所以林场这个棋落势是万无一失的，结果他飞了个象啊，眼看赢到手的棋啊，被人家平炮一打，硬是把这个兵给打死了，这就尴尬了啊！这兵一丢的话，那就不够赢了。当然这个时候你看着好像啊，可以选择一个飞象，但是依然没用。他跳马一将啊，到这儿你想胁迫他，其实他已经啊准备弃马求和了啊，就算给你吃一个，人家就是弃马把你这个兵换掉。啊，将来炮双式啊，你这个单车是没法破解的。就算你把这个速抓死也是和棋，所以到这儿呀，太可惜了啊！李翰林是行百里者半于九十呀，已经杀到家门口了啊！这个兵折过河要赢，结果呢，人家这还刚好巧手一串啊，所以这个象飞的呀，有点草率了。最终啊，万科是侥幸战平了，运气超好呀。